amis verso, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour le mois de mai 2024. Allez, c'est parti. Évidemment, cette guidance est complémentaire à celle que j'ai déjà réalisée pour l'année hein, 2024. N'hésitez pas à aller la voir. Je vous mets le lien de la vidéo à la fin de celle-ci. Alors, l'as de denier et la tour. Wow Alors là, euh, vous faites table rase. Vous faites table rase du passé. Vous décidez d'aller vers un nouveau chemin, euh, quelque chose de plus stable. De toute façon, ce que vous aviez construit, alors dans un domaine, hein, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, là vraiment, je vous laisse adapter, mais c'était pas bon, c'était pas euh, sur des bases réellement solides. Donc là, en fait, il va falloir ben, tout mettre à plat, d'accord, pour pouvoir reconstruire quelque chose de plus solide, avec des fondations qui sont là, quoi. Et du coup, c'est vrai que ça risque d'être une période assez bouleversante pour vous, parce que si vous ne le faites pas de votre propre chef, ça peut être pour certains euh, changer de job, avoir un autre un autre projet, euh, bah, peut-être aussi avoir une rupture sentimentale pour pouvoir être dans une rupture où on sera mieux, eh bien, vous risquez de le subir. C'est-à-dire que l'univers va faire... Bon, ok, il ou elle a décidé de pas partir de la situation. Ben moi, je vais la péter la situation comme ça. Il ou elle pourra repartir. Vous voyez, donc là, vous allez être un peu challengé. Mais c'est vrai que c'est une période qui pourrait être un petit peu bouleversante. Mais dites-vous que c'est vraiment pour du meilleur. Hein. D'ailleurs, ici, on voit bien l'idée pour vous euh, au cours de ce mois de mai, c'est de lâcher tout ce qui est vide, tout ce qui ne vous apporte ben plus rien tout simplement, pour aller vers de nouvelles aventures, pour pouvoir aller chercher euh, vraiment ce qui sera le meilleur pour vous. Hein. C'est vraiment le message qui se répète ici. Donc, on voit bien que pour ceux qui seront concernés par cette guidance, c'est vraiment ça le message. Là, on se débarrasse de tout ce qui n'est plus bon et on va vraiment vers ce qui va nous permettre de nous épanouir. Ok, on nous parle d'amour plutôt les amis ici. Hein. <coughs> Pardon. Alors, peut-être que vous avez déjà subi une rupture Peut-être que vous avez déjà euh, quelqu'un qui est parti ou alors vous-même qui êtes parti. Quoi qu'il arrive, ici, on voit que vous avez encore beaucoup d'amour vis-à-vis hein, -vis de cette personne, probablement, avec qui ça s'est euh, arrêté. Hein. Pour moi, ici, c'est déjà en cours ou c'est en cours, vous voyez. Et, euh, et, et en fait, vous, vous avez euh, cette émotion. Donc, c'est dur aussi de partir. Donc, quand vous me dites, ouais, non, mais en fait, la rupture, c'est pas du tout positif pour moi. Eh ben, en fait... C'est euh, pas encore visible, surtout pour vous. C'est-à-dire que, oui, euh, cette rupture, elle a été douloureuse, bouleversante, etc. Vous, vous avez encore des sentiments, etc. Mais n'empêche que, in fine, c'est pour que vous puissiez construire quelque chose de mieux. Alors, peut-être avec cette personne, hein, ça peut être une séparation temporaire, pourquoi pas. Mais c'est aussi peut-être pour autre chose, une autre histoire. Donc là, c'est vrai, ce qui est compliqué, c'est que bah, comme vous avez encore votre énergie émotionnelle qui est dirigée vers cette personne, hein, euh, ce n'est pas forcément évident pour vous les versos. Ok, on a la carte de la lune et la carte de la justice. Bah oui, c'est ça. C'est malgré les peurs, comment je réussis à trouver mon équilibre Évidemment, on l'a vu, c'est challengeant, c'est bouleversant, voire ça fait du mal. Et du coup, prendre un nouveau chemin, euh, Célie, elle est sympa, mais euh, ouais, bien sûr, je vais prendre un nouveau chemin alors que je pense encore à mon ex. Vous voyez un petit peu la dynamique ou à mon boulot, etc. Bah ouais, ouais, en fait, c'est ça. C'est pour trouver cet équilibre, pour être dans votre vérité, dans la vérité, pour avoir une relation qui est bonne pour vous, il va falloir accepter de surmonter vos peurs et de prendre un chemin nouveau. Et surtout, il va falloir être à l'écoute de votre intuition. C'est-à-dire que si vous ne faites pas cet effort d'écouter votre intuition, en gros, on regarde le patient, on se dit « Ah ouais, c'est vrai, j'avoue, la relation, on n'arrêtait pas de se prendre la tête, euh, on n'arrêtait pas, pas de rompre, vous voyez, ce genre de choses. » Ou alors, en fait, dans mon boulot, « Ouais, d'accord, j'avais un salaire, mais je détestais mon boulot, je détestais mes collègues. » Vous voyez un petit peu l'idée. Quand on commence à se dire ça, on se dit « Ouais, c'est vrai que peut-être... » Peut-être, je peux avoir mieux, quoi. Et ça fait peur d'aller vers du nouveau, mais peut-être que c'est pour du meilleur. Et si c'est le cas, ma foi, ça peut valoir le coup, quoi. Ah ouais, 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 non, mais... Le... En plus, là, on le voit, hein, cette relation, elle a quand même été... Euh, cette relation où, au sein du travail, bon, encore une fois, vous adaptez, mais je restais plutôt sur le volet sentimental ici, parce que pour moi, on est plutôt là-dessus, globalement. Mais euh, cette relation, elle a été quand même un peu périlleuse, hein, effectivement. Comme je vous le disais, vous avez eu des étapes vraiment difficiles et puis, euh, comment vous dire, euh, limite, vous avez trouvé ça injuste et c'est pour ça que la justice est sortie ici. Euh, ce qui se passait, la façon dont l'autre se comportait ou la, la relation que vous étiez en train de mener, eh bien, il y avait plein de, de blessures activées et là, euh, c'est pour ça qu'en fait, au final, vous ne pouviez pas rester dedans. Ce n'était pas possible. 
Alors, encore une fois, hein, certains ont décidé de partir, d'autres vous le subissez, mais bon. Ouais, alors attention, parce que du coup, il y en a un qui part et l'autre qui attend. Donc, est-ce que c'est vous Je vais partir du principe que c'est vous. Cette personne s'est éloignée euh, et du coup, vous dites « Ouais, mais du coup, on a tellement fait de choses, on a tellement construit. » Ça fait, c'est un exemple encore une fois, trois ans qu'on est ensemble. « Ouais, c'était périlleux. Ouais, il a fait des trucs pas cool. Ouais, elle a fait des trucs pas cool, etc. » Mais bon, en même temps, on va quand même pas tout, tout casser, quoi. Enfin, je veux dire, ben, en fait, si. Si, parce que vous méritez quelque chose de sain et de juste pour vous. Donc, plus vous allez être dans l'attente, plus vous allez être dans le sacrifice et moins vous allez trouver le bonheur. Et en plus, le pire, c'est que si cette personne revient, in fine, et que vous, vous n'avez pas du tout évolué, ben vous ne serez toujours pas capable de mettre des limites saines, vous ne serez toujours pas capable de dire vos besoins essentiels, etc. Et comme vous, vous n'aurez pas évolué, la relation aura du mal à évoluer, vous voyez Allez, on continue pour vous les versos. Hmm, ok. Alors là, on a le valet de bâton renversé. Hein. Cet éloignement, il vous a fait perdre un peu le goût... Je vous prie de m'excuser, j'ai la gorge enrouée. Donc, elle vous a fait perdre un petit peu le goût de l'aventure. Vous craignez de vous ennuyer. Vous craignez que sans cette personne, ben, la vie n'ait plus de saveur. Vous voyez Heureusement. Heureusement que oui, la vie a encore de la saveur. Mais par contre, c'est vous qui allez devoir la pimenter. Cette vie, c'est vous qui allez devoir faire une bonne petite sauce de salade pour que votre petite vie de salade se passe bien. Vous voyez, si vous misez tout sur l'autre, de toute façon, c'est le désastre assuré. quoi. C'est-à-dire que dans un couple sain, il y a vous, il y a l'autre et il y a le couple. C'est important de le comprendre, ça. C'est pas genre, il y a que le couple et l'autre. Parce que du coup, ça tient pas. C'est comme un tabouret à trois, à trois pieds. Si vous retirez un des deux, bah, le, tab le tablier, <rire> le tabouret, on peut pas s'asseoir dessus, vous voyez. Donc ça, c'est hyper important de le comprendre. Allez, on continue. Bah oui, je sais. Je sais que tout ça, ça vous fait mal. Je sais que c'est compliqué. Que vous, vous avez encore ces sentiments. Que vous avez le cœur brisé. Que Tourner la page, ça veut dire aussi arrêter, devoir arrêter de penser à cette personne, à tout ce que vous avez construit. Donc forcément, c'est douloureux. Je le comprends. Mais en même temps, vraiment, prenez ce temps de regarder avec objectivité cette relation et de répondre à la question. Est-ce que cette relation, elle était réellement bonne pour vous Si elle était réellement bonne pour vous, laissez faire le temps. Prenez du temps pour vraiment euh, essayer de vous concentrer un peu sur vous, essayer de comprendre comment vous en êtes arrivé à ça, qu'est-ce que vous, vous pouvez faire, etc. De toute façon, vous ne pouvez pas faire en sorte que l'autre change, vous pouvez juste travailler sur vous. Et puis, euh, si euh, cette relation doit reprendre, eh bien, vous serez au top du top. quoi. Mais euh, si ce n'est pas le cas, les amis, si vraiment euh, la relation a été toute pourrie, Bon, ben là, euh, seul vous pouvez prendre les bonnes décisions pour la suite de votre propre vie, quoi. Vous êtes l'héroïne ou le héros de votre vie, et ça, j'aime bien le dire, mais vous n'êtes pas le figurant de la vie de l'autre. Ça, c'est hyper important de le comprendre. Allez, on continue. Pour vous, les versos, waouh, deux cartes Ben oui, ben... Ben oui vous êtes triste, on l'a vu ici, donc là vous vous renfermez un peu sur vous-même, vous cogitez beaucoup, euh, du coup ça augmente un peu cette notion de tristesse, hein. euh, c'est difficile, bref vous avez du mal à vous réouvrir un petit peu au monde en ce moment, pour ceux qui sont concernés par cette guidance générale, je vous le rappelle, cette guidance générale vous prenez que ce qui vous parle, vous l'adaptez à votre situation et les énergies peuvent être inversées entre vous et celle de chérie chérie. Et avec la carte du boomerang, ben voilà, quelqu'un est parti, qu'est-ce que vous attendez de retour voilà, c'est simple. Bon, ok. Attention à l'attente. Hein. Si c'est de l'attente souffrante, ça veut dire que ce n'est pas positif. D'accord Ça veut dire que, de toute façon, même si la personne revient, vous serez trop dans de la dépendance affective. Donc, à partir du moment où vous souffrez dans une attente, dites-vous que ça ne va pas. Ça veut dire qu'il faut que vous, vous réussissiez à trouver des, des solutions, des tips, des passions, de la joie pour sortir de l'attente souffrante. Vous pouvez avoir confiance dans la vie pour que cette personne revienne. Mais il ne faut pas attendre en se disant euh, « Oui, mais euh, je ne ferai rien sans lui, je m'ennuie sans lui, euh, c'est horrible, etc. » Vous voyez, ça, c'est l'enfer de l'enfer. Bon, vous pourriez quand même avoir une petite communication hein, ici. Vous pourriez avoir des messages, alors peut-être avec cette personne, ou alors une communication importante avec d'autres personnes qui seraient euh, un soutien pour vous. Hein, c'est tout à fait probable. Mais il y a une communication qui devrait vous aider ici. Ok, allez, ça, c'est plutôt positif. Ah Bon, 
ok, vous avez le cœur brisé, tout ça, machin, mais on voit, et peut-être grâce à cette communication, que vous allez reprendre un petit peu d'élan sur la fin du mois de mai, malgré le cœur brisé, malgré la tristesse de la situation, hop, on reprend un petit, un petit coup de boost, quoi, vous voyez, allez, on a envie, c'est pas encore super super, c'est pas encore wow, allez c'est bon je m'en fiche etc mais il euh, y a une, une, un enthousiasme qui revient doucement donc ça c'est plutôt positif fin mai les choses s'améliorent un petit peu mais c'est pas encore totalement ça ok on prend le temps et puis surtout oubliez pas hop on se recentre sur soi allez un petit dernier message conseil pour vous les amis Relation karmique, vous, vous connaissiez déjà, alors avec cette personne, ça fait peut-être très très longtemps que vous vous connaissez, c'est pas la première rupture, c'est compliqué, euh, voilà, hein. et puis pour d'autres, c'est une relation karmique, donc une relation très forte, euh, après, euh, qui peut être un peu aussi destructrice, quoi, hein. et d'ailleurs, euh, avec la carte de la tour, ça vous parle. Hein. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas, et ben en fait... Votre amour, c'est tout à fait possible. On a la carte de la correspondance, je vous le rappelle, sous euh, le, la carte de la reine de, de coupe, pardon. Mais ici, peut-être que vous avez retenu des choses. Peut-être que ça vous ferait du bien de dire jusqu'au bout les choses. C'est peut-être ça, cette communication. Hein. Pour certains, certaines, évidemment, vraiment, encore une fois, vous adaptez. Mais si vous avez l'impression de ne pas avoir pu tout dire, bien peut-être qu'il faut dire les choses pour voir ce qui se passe. Et comme ça, vous pourrez prendre les décisions vraiment euh, la meilleure des manières pour vous, pour votre bien-être. Et c'est peut-être ça, justement, qui va vous permettre de commencer à, pff, à souffler, hein, tout simplement. Et bien voilà, amis verso, j'espère que cette guidance vous aura plu et aidé. C'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez également vous abonner pour être informé tous les jours de vos signes astro. En attendant, je vous souhaite une très, très belle journée et un beau mois de mai, évidemment. Et je vous dis à demain. Au revoir.